हरियाणा एच नाइन पी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है आइए आपको कराते हैं खबरों खबरोंदा में चोरियों की वारदात लगातार बढ़ रही है जरोट गांव के खेतों से ट्रैक्टर की गोड़ी चुराने का मामला सामने आया है किरसन कुमार ने बताया है कि वह अपने भतीजे की गोड़ी उधार मांग कर लाया था और खेतों में खड़ी थी खेतों से उसकी गोड़ी को चोरी कर लिया गया है इससे पहले उसके कल्टीवेटर का हल भी चोरी हो चुका है जो दोनों ही उसने उधार मांगे थे अब दोनों को उसने ये लौटाने हैं इसलिए उन्होंने पुलिस से गुजारिश की है कि जल्दी ही इनको ढूंढा जाए ताकि वो उधार मांगी हुई दोनों चीज़ों को वापस लौटा सके उधर दूसरी तरफ खरखोदा के वार्ड दस सांपला मार्ग पर रहने वाले दनपति के घर से बैटरा चोरी हो गया है वह सुबह नौ बजे आंगनबाड़ी केंद्र में गई थी वापस आकर लौटी और उन्होंने देखा जब वह वापस आई तो उसके घर से बैटरा चोरी हो चुका था सवारियों को लेकर खंडा मार्ग पर झगड़ा एक चालक ने दूसरे चालक के साथ की मारपीट खंडा निवासी अनिल ने बताया कि वह ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता है खरखोदा से अपने गाँव जा रहा था तो रास्ते में दूसरे चालक सुमित ने उसके भाई भारत के साथ उसका रास्ता रोक लिया और उसके साथ सवारियों को गाली देने लगा गाली गलौज करने के बाद उनमें मारपीट शुरू हो गई और उन्हें चेतावनी दी है कि उसने आगे उसकी सवारी को अपनी गाड़ी में बिठाया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा घायलावस्था में उसे इलाज के लिए पी जी ले जाया गया पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है उदार रोहतक बाईपास पर टेक्सटेशन विभाग के द्वारा वाहनों को जांचा गया जो वाहन बगैर बिल के या अवैध रूप से माल डोलाई कर रहे थे उनकी जांच की गई जिन पर दस्तावेज जिन्हें जिनके पास सही दस्तावेज नहीं मिले उन पर जुर्माना लगाया गया यह कार्रवाई रोहतक टेक्सटेशन विभाग के इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में की गई और खरखोदा बाईपास पर सी के आसपास हैवी ट्रकों को भी रुकवाया गया उसमें सामान जांचा गया उनके बिल बिल्टी वगैरह सब जांच की गई इस तरह का अभियान कई दिनों तक चलेगा राजेश का कहना है कि कई टीमें इस कार्य में जुटी हैं आयुक्त ने कई जगह का दौरा किया नेशनल हाईवे सहित विभिन्न मार्गों का दौरा किया और जहां पर पानी भरा हुआ था वहां संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी पानी की निकासी की जाए कोई भी मार्ग जिले में ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर पानी भरा हो अन्यथा जो संबंधित विभाग अथवा नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी सोनीपत जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने आदेश जारी किए हैं कोई भी सरकारी कर्मचारी चुनाव में एजेंट नहीं बनेगा जो एजेंट बनेगा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी अक्सर विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि कई जगह पर सरकारी कर्मचारी भी एजेंट बने हुए थे लेकिन ये कानून सही नहीं है उन पर कार्रवाई की जा सकती है दैनिक भास्कर की पहल एक पेड़ एक जिंदगी पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेड़ी दैया में इंचार्ज प्रवीण की अध्यक्षता में वैचारिक क्रांति के राष्ट्रीय कवि लेखक ऋषिपाल बदाना ने छात्रों को प्रेरित कर पौधारोपण के लिए जागरूक किया उन्होंने कहा कि धरती माँ की रक्षा के लिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक की ठंडी छाँव के लिए स्वास्थ्यवर्धक दवाओं के लिए व प्राणी जीवन को बचाने के लिए दैनिक भास्कर समाचार पत्र की मुहिम एक सराहनीय कदम है क्योंकि पेड़ पौधों के बगैर किसी भी जीव जंतु प्राणी का जीवन संभव नहीं है अबूधाबी देश में होने वाली एशियर जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपना दमखम दिखाने के लिए प्रताप स्कूल की खिलाड़ी हंसिका दैया अबूधाबी के लिए रवाना हुई हंसिका दैया साठ किलोग्राम बारवर्ग में भारत देश का प्रतिनिधित्व करेगी द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया ने बताया कि हंसिका दहिया ने स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल व नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेकर ये मौका प्राप्त किया है जिसके आधार पर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हंसिका का चयन एशियन जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए किया है इससे पहले चार बार नेशनल लेवल व छः बार स्टेट लेवल पर हंसिका पदक प्राप्त कर चुकी है 
खर खोदा कन्या महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग व स्पोर्ट्स क्लब द्वारा प्राचार्य डॉक्टर दर्शना दैया के नेतृत्व में राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रतियोगिता हुई कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर प्रेम प्रोमिला ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर महाविद्यालय में बैडमिंटन नेटबॉल और रस्साकसी मैच कराया गया हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भारत सरकार कर चुकी है 1912 में यह घोषणा की गई थी वर्ष 1928, 1932 और 1936 में हुए ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाया था उन्हीं की याद में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है जिसकी राशि 25 लाख रुपए है सांपला मार्ग पर स्थित ए पब्लिक स्कूल में 30 अगस्त को आ देखे जरा किस में कितना है दम रियलिटी मल्टी रियलिटी टैलेंट शो का आयोजन होगा कार्यक्रम व्योम प्रोडक्शन द्वारा आयोजित एक टैलेंट शो है जिसके आयोजक वरुण बंसल हैं और सानवी स्टूडियो ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में छः साल से तीस साल तक की आयु वालों को उनकी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और उनकी प्रतिभा देखकर लघु फिल्मों व लघु नाटिकाओं के लिए उनका चयन किया जाएगा यह प्रतियोगिता का पहला चरण है जिसमें बच्चों के चयन विभिन्न क्षेत्रों में जैसे नृत्य गायन कला कॉमेडी ड्रामा भांगड़ा गिद्दा गीत कविता वाद विवाद भाषण चित्रकला पेंटिंग सुंदर लेखन मिट्टी द्वारा कलाकृतियाँ बनाना योग शब्द कीर्तन वाग बजाना आदि शामिल किए गए हैं ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक थ्री डी फोर डी मशीनों से ही अल्ट्रासाउंड कलर डोपर सी टी स्कैन एम आर आई मेमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं आधुनिक मशीनों से जाँच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद